Alright guys, good morning, good evening, depende kung saan kayo nag-join sa amin. Ito na, ito na, latest episode ng R&R Global Edition na naman tayo. Kamusta kay John Sir Ronald Diamas? Good morning! Good morning! Oh, uh, masaya rito. No? Sabay-sabay ang mga surveys. Okta, Pulse Asia. Yeah. <laughs> um, now, obviously, mapupuntang usapan natin dyan sa mga tulfos. Mukhang this is a happy days for for the tulfos. Pero bago tayo pumunta sa mga tulfos, uh, Sir Ronald, no? at bago pag-usapan natin ng um, next na... ano trip ni Magellan Jr. I'm sorry, si Marcos Jr. dahil inunan ko na siya ngayon sa US. <laughs> Medyo competitive so kami. So yata advanced team eh. Ako, Vasco de Gama ako bro. Eh. Nauna ako <laughs> sa nauna ako kay Magellan. So, winawarm up ko lang dito. So, hello from... Ako, call lang ako. Pikapeta lang ako eh. <laughs> Pero ikaw ay may marites. Ikaw ang iniinvita sa mga events na hindi tayo kasama mo siya to dyan. Okay, bago natin pag-usapan ng Tulfo, Senate, Surveys, Opposition. Um, just a little bit of recap dito. Kamusta naman ang kalaga ng um, ani, ano, yung favorite mong self-proclaimed na pastor, si Kiboloy. So, um, can the DOJ... Um, file ano uh, para obstruction of justice dun sa mga taga Davao na hindi tumutulong because we have a Davao court right now uh, also yeah. pushing for the warrant of arrest next level na yan di ba hindi ko sigurado yung mga legal options nila eh uh, nung isang araw nga tinanong ko yung NBI na nag-serve ng warrant kung uh, sinecure nila yung buong lugar sabi nila uh, pumunta lang sila sa office at saka sa bahay pero isang buong bundok kasi yun eh yung property. So, inamin nila na hindi nila napuntahan yung buong uh, buong uh, lugar, no? Pumunta lang sila sa bahay at saka sa office. Siyempre, pag ikaw ay uh, may wala to pares, ay eh, hindi ka mag stay sa bahay at saka sa office, 'di ba? No? Gagayahin mo si uh, Big R, no? Mag uh, maglilibot around the world, no? <laughs> Wait, wait, wait. Ganun, uh, hindi ba dapat ano, reverse psychology you will be uh, everyone expects you not to be baka ganun dapat ang game nila <laughs> eh de, ako ganyan ang ginagawa ko in plain sight no? in plain sight no? pero plain para, sight. mukhang wala namang ganun sophistication yung son of god eh. <laughs> self proclaimed let me be very clear uh, baka naman yeah. Ay, pero eh, mapapahiya yung gobyerno, mapapahiya yung PNP, yung NBI, kung hindi nila mauhuli. No? Ibig oh, sabihin, at medyo next na, level na yan, di ba? Pero, hindi sila pagnapahan. Oh, wait lang, but considering how close, um, uh, what's his name, Duterte is to uh, the, the good pastor, di ba? Tsaka yung siya na yung, ano, di ba? Siya yung mag-administer na kanya, mga aliyan. Administrator. Yeah, exactly. Chief Administrator. Then in that case, shouldn't Duterte help the authorities uh, in apprehending dapat. potential fugitive? Dapat, eh. Obstruction of justice. Dapat. Di ba? Pero baka ang tingin dyan ni Digong ay, uh, kanya na eh, ay uh, trial run para sa kanyang sariling arrest. <laughs> so, ba't siya tutulong, di ba? <laughs> so, baka so, naman, ang, ang advice ko siguro kay Digong is, well, para naman, you know, ano, how, what to prepare for. So, baka naman, gusto niya ng advanced trial din, trial balloon, di ba? Uh, actually, maganda yung drama dyan, kung ang uh, magpapasuko kay Kibuloy ay si Vice President Sara Duterte. Ah, yeah, no? yeah, yeah. Na uh, publicly yeah. sinuportan siya, publicly pumunta sa rally niya sa Liwasong Malipasyo. Tapos, eh, tapos eh, siya yung uh, tatanggap ng surrender ni Kibuloy. Maganda yung drama yon, di ba? Maganda yung drama yon. Tsaka baka ma-boost yung kanyang uh, saging uh, uh, fortunes, no? Dahil uh, bumababa rin siya, eh. hindi lang naman si President Bongbong Marcos. Yeah, At exactly. Ang, which, which, siya ay kandidato. Uh, which we'll discuss in the next episode. Yes. <laughs> Pero dito muna tayo kay... kay... Okay, para yun nga, sabi ko nga, maganda na yung drama na yun. Kasi oh. yung mag uh, tatanggap yeah, but, ng sorry. Pero Boss Ronald, paano mo masabi na this will be good for Sarah? So anong positioning ni Sarah? That she's being a responsible stateswoman at the same time yes. sabi niya sa kabila. Mabawi, wala ka naman kasalanan, wala ka naman dapat ikakatakot. Ganun ba yung maging drama? Yes. Oo, oh, ganyan. Tapos uh, uh, ma-preempt ma- yung negative uh, impact nung kanyang pagsuporta kay Kibuloy at yung kanyang uh, pagpunta sa rally na pinapabagsak yung kanyang boss, 
si PBBM, no? sa liwasan. So, uh, it's kwan lang eh. It's, uh, it's handling ng kwan, ng narrative. No? Uh, In a way, the Kiboloy drama right now is increasingly kind of a, I won't say a canvas upon which people can project their own uh, positioning. But may paka shadow war ang nangyari dito, di ba? Parang he's now a kind of a, I don't know, um, shang simbolo ng mga power struggles and mga dynamics na nangyari sa bansa. Yes, pwede siya yung tip of the iceberg. Dito ang sinasabi mong uh, power struggle, no? Pero separate kasi yung kanyang uh, kun eh, yung kanyang sitwasyon eh, no? Nagsimula yan na uh, uh, much earlier eh, sa US, sa FBI, no? Uh, tayo lang yung pinakahuling bahagi. Tapos meron din siyang warrant sa Senate at saka sa House, no? Uh, pwede naman siyang available naman yan eh. Pero siyempre, uh, kinakabahan siya na yung insura niya na son of God tapos nakaposas, no? Eh mawawala yung uh, Ang dami mga memes na may inaarrest ng FBI, di ba? Yung mga nilalagay mo. Appointed son of God, no? Oh. Tapos sa uh, yung kung kasi yung sa Senate tsaka sa House hindi naman available yun eh. Nadadalin lang siya para humarap sa hearing. So hindi pange, hindi maganda yung uh, itsura niya. Kaya baka yun ang ayaw niya. Lalo na lagi siya nakabotox eh sa mukha. So eh, Ronald, maraming ka talaga inside information sino nakausap mo doon sa loob. Pero <laughs> sir, um, ay nako, I'm sure pag pumunta sa Senate, hindi lang siya yung nakabotox. May mga kilala ko na mas. <laughs> Ayan na naman tayo sa Ronald, di na tayo makakawid dito. Okay, okay. Lalo na yung, lalo na yung senador na madalas magpabotox. <laughs> mga botox queens, mga botox kings and odd botox queens. Ayan. Um, Pero baka naman, pwede rin mag-drip-drip dyan ng vitamins dyan sa Senate. Baka naman, may libre. Oh, drip, drip, drip oh, everywhere. Yan. Oh, um, mukha ko gusto rin sa Senate yun eh. Glutathione. No? I doubt ko yung mga asawa lang nila nagpapagglutathione. Ayan. Ayan, delikado na <laughs> Pero Sir Ronald, ito, tapusin na natin itong episode na to kasi puro tayong kibuloy. Eh, malapit na ba mag Guinness Book of Records sa awaran so para sa itong taon na ito? Lahat na lang yata. I mean, Senate, Congress, uh, uh, NBI, Korte ng Davao, I mean, FBI. Ano to? Ano, may collection ba? Ano hindi, ako, hindi ako magugulat kung uh, lalabas sa Netflix yan o sa HBO. Hindi, may Netflix. Oh, I'm Marami sure. na yun sa Netflix ng mga sekta, eh, di ba? Oh, uh, mabenta yan sa Netflix, correct, yung mga documentary. Channel, meron din sa kwan, di ba? Kaya, yung kay Osho, uh, napanood mo yung kay Osho. Oh, Netflix, oh, ganda nun. Oh. The best. Eh, hey, iniisip ko, baka si Big R magtayo na rin ang sarili ng sekta. <laughs> okay. Alam mo naman, di na natin <laughs> kailangan ng ano dyan. So, <laughs> Pwede pa mag-member? We don't, we don't do those things. You know? <laughs> so, but si Ronald, um, um, huling ano dito, kamusta naman ang mangyari sa SMNI? Kasi mukhang may pag-asa sila dahil si Grace po at saka yung mga ibang uh, senador dyan ay... Uh, you know, fighting for freedom of expression and media and, and stronger critical scrutiny. Anong basa mo dyan? Maliligtas sila yes. ng Senate, do? Yes, parang, uh, parang uh, unresolved pa yan sa Senate. Pero siyempre, titimplahin din nila, nila Senator Grace po at ano, mga ilang senador yan. Titimplahin din nila ano yung uh, impact sa kanilang uh, ratings. So, yun ang titignan nila. Popular ba yan? Uh, unpopular ba yan? No? Uh, tingin ko eventually ay makikita nila na they will be on the right side of history kung uh, uh, itutuloy nila yung uh, pagtanggal ng franchise sa SMNI mm. na naging simple ng fake news at disinformation. Baka uh, maisip nila na maging icon din sila ng uh, fake news at disinformation. Tingin ko uh, yung mga senador naman ay conscious sa popular uh, uh, sentiments. Oh naman, conscious right side of political sentiments history <laughs> just to be more correct about it. But just yeah. to be clear, ang SMNA po, marami mga awards yan, mga international awards. Yun lang, pag ginugel mo yung mga awards na hindi mo alam saan galing. Speaking of which, may nakita ko may award ang dito telecommunication na international award at mamala <laughs> SMNA din yung award. <laughs> Gusto mo, gawin din natin ang award ng uh, kuha, R&R. No? I am sure, Meron, yeah. No? <laughs> Magkakarate ako ng isang award body. Gusto mo? Dukawasin ko yan eh, yung mga award body na yan. <laughs> Pero Ronald, gusto ko hindi lang international, gusto ko intergalactic awards. Yung mga ganun. Pwede, pwede. Oh, oh, cosmology. No? Uh, award for the cosmos. No? Milky Way <laughs> award. 
awards for outstanding oh, vlogger oh. yung mga ganun. Para panalo naman tayo sa Ronald. Okay, sir Ronald, I think... Um, Napaka-LJ okay. Cruz na ang sitwasyon natin dito. I push na natin sa limits. <laughs> Dali na natin sa cosmos. No? Kulang ang universe. Kulang ang universe. Um, I think that perfectly sets a tone for our next episode or two dahil ang dami mga surveys na lumabas. Well... Yeah. Pero isa lang naman talagang pinapansin natin dyan in Australia <laughs> dahil ito yung uh, isa sa mga pinaka-authoritative. But in oh, fairness, so, 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 kay professor, yeah, actually, I was about to say, actually, in fairness, <laughs> hindi lang po Australia, uh, I, I just said my message rin yata yung Okta uh, also. So I want to I wanna yeah. mention both Australia and Okta actually. Thank you actually kay Sir Ranjit. Thank you for the reminder. Pag-usapan natin yan because ang baba ng approvals ngayon ni BBM. Pero bumaba yeah. rin si Sarah. At the same time, we also see the rise of Tulfos. We might see not not two, but probably three Tulfos in the next Senate. <laughs> and now, not one or two, hindi ko sasabihin yung isa, pero two surveys na nagsabi na si Tulfo na ang frontrunner for 2028. So, ang dami natin pag-usapan because yes. that also tells us kamusta naman ang opposition. So, on that note, thank you very much, uh, Sir Ronald Diamas, for that very subdued and yeah. safe opening. Medyo kinakabahan ako pag pinag-usapan natin. Pinipigilan ako lang. Pinipigilan ako ng host eh. I mean, <laughs> kasi andito ako sa ano, South Carolina. Baka naman may mga supporters siya dito. Delgado tayo dyan sa Ronald. Baka naman. Pag bumalik ako sa San Francisco, ayan na. Back to business na tayo. Kamusta? Salamat sa Ronald. God bless. Welcome, Bigar. Ayan.